యా హాయ్ గాయస్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్లో ఒక నాలుగైదు ప్రాబ్లమ్ చేద్దాము ఇంకొన్ని ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దాము మనకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఒక మంచి క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను ఫ్రమ్ ఇస్రో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్రో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ పేపర్ నుంచి తీసుకున్నాను సో దీంట్లో ఏమవుతున్నాడంటే క్యాల్కులేట్ ఐఎక్స్ వాల్యూ ఐఎక్స్ అంటే ఈ కరెంట్ ఐఎక్స్ అవుతుందో దీని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనము అండ్ సర్క్యూట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ ఒక డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చారు ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అండ్ ఆల్ రెసిస్టర్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఇష్యూ సో అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి అల్టిమేట్గా ఇక్కడ ఒక కరెంట్ సోర్స్ కనిపిస్తుంది అవునా ఒక డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ విత్ ప్యారలల్ రెసిస్టర్ సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టికల్ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ కదా సో దీన్ని ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ప్రాక్టికల్ డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సో నేను అట్లా కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ నెట్వర్క్ ఇలా తయారైపోతుంది సో ఇక్కడ టెన్ వోల్ట్ సోర్స్ ఇలాగే ఉంటుంది తర్వాత ఈ వన్ ఓమ్ రెసిస్టర్ ఈ నోడ్కి ఈ నోడ్కి మధ్యలో మనకు ఒక కరెంట్ సోర్స్ విత్ ప్యారల్ రెసిస్టర్ ఉంది దాన్ని నేను వోల్టేజ్ సోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాను సో వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి కరెంట్ ఇన్ టు రెసిస్టెన్స్ సో కరెంట్ టూ ఐఎక్స్ రెసిస్టెన్స్ టూ సో ఫోర్ ఐఎక్స్ అవుతుంది వోల్టేజ్ వాల్యూ అండ్ వోల్టేజ్ పోలారిటీ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఆ పాయింటింగ్ ఎక్కడ ఉంటుందో అటు సైడ్ సో దిస్ ఇస్ ఫోర్ ఐఎక్స్ ఓకే వోల్టేజ్ సోర్స్ వాల్యూ అండ్ ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్కి సిరీస్లో రెసిస్టెన్స్ కావాలి కదా సో టూ ఓమ్స్ రెసిస్టర్ అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక టూ ఓమ్స్ ఉన్నది సో టూ ప్లస్ టూ ఏమైపోతుంది ఫోర్ ఓమ్స్ అయిపోతుంది కదా సో డైరెక్ట్లీ రాసేస్తున్నాను నేను ఇండిపెండెంట్గా రాయకుండా ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్ ఓమ్స్ ఉన్నది రైట్ ఫోర్ ఓమ్స్ ఉన్నది ఇక్కడ ఒక వన్ ఓమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ టెన్ వోల్ట్ సోర్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఐఎక్స్ అంటే ఈ కరెంట్ ఐఎక్స్ సో నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు డూ మెష్ అనాలిసిస్ చేస్తాను దీని మీద నేను మెష్ అనాలిసిస్ చేసి నేను ఆ సొల్యూషన్ అప్టెన్ చేస్తాను మెష్ అనాలిసిస్ చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి ఫస్ట్ మెష్ కరెంట్స్ కావాలి సో ఫస్ట్ ఈ మెష్లో కరెంట్ లెటర్స్ ఐఎక్స్ అని అనుకుంటాను ఈ మెష్లో ఈ మెష్లో కరెంట్ సమ్ ఐ వన్ అని అనుకుంటాను అనుకొని రెండు మెషెస్కి లూప్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ మెష్ ఈక్వేషన్స్ని రాసుకుందాం సో మెష్ ఈక్వెన్స్ మెష్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకుంటే ఎట్లా వస్తుంది అంటే సో ఫస్ట్ మెష్కి రాసుకుంటే కనుక మనకి ఏం కావాలి అన్ని స్టార్టింగ్ పొలారిటీస్ ఫినిషింగ్ పొలారిటీస్ పొలారిటీస్ తీసుకోవాలని చెప్పినా కదా సో ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పొలారిటీ మైనస్ ఉంది సో ఇక్కడ ఇది ప్లస్ మైనస్ ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ అంతే కదా సో అట్లా ఆ విధంగా రాసుకుంటూ పోతే అన్ని స్టార్టింగ్స్ తీసుకుంటే సో ఫస్ట్ మెష్లో వచ్చేటువంటి ఈక్వేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మైనస్ టెన్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ అంతే కదా రెండు కలుపుకొని ఏమైపోతుంది ఫైవ్ ఐఎక్స్ అయిపోతుంది మైనస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వస్తున్నటువంటి కరెంట్ ఐ వన్ సో ఫోర్ ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇది ఫస్ట్ మెష్ నుంచి వచ్చిన మెష్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మెష్ నుంచి వచ్చే సెకండ్ మెష్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం అంటే ఈ మెష్ సో ఈ మెష్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ మెష్కి సంబంధించిన వోల్టేజ్ పొలారిటీ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇది ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఆల్రెడీ మైనస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఉంది వోల్టేజ్ సోర్స్ పైన సో దీనికి వేసుకుంటే స్టార్టింగ్ పొలారిటీస్ తీసుకుంటే అన్నీ కూడా ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ అట్లా తీసుకుంటే ఐ విల్ గెట్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఓకే ఎయిట్ ఐ వన్ వస్తుంది రైట్ ఎయిట్ ఐ వన్ అండ్ సోర్స్ మైనస్ ఫోర్ ఐఎక్స్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఈ ఫోర్ ఓమ్ రెసిస్టర్ నుంచి ఐఎక్స్ కరెంట్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో సో దట్ విల్ బికమ్ హౌ మచ్ మైనస్ ఫోర్ ఐ వన్ అయిపోతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో అల్టిమేట్లీ నాకు ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఐ వన్ మైనస్ ఫోర్ ఐఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి నాకు ఒక కండిషన్ వస్తుంది ఏంటిది ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎక్స్ అనబడి ఒక ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ వస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ తీసుకుపోయి ఈ పైన ఉన్న ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఈ పైన ఉన్న ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏం వస్తుంది నాకు ఐ వన్ ప్లేస్లో ఐఎక్స్ పెట్టేయచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఐఎక్స్ పెట్టేస్తాను పెట్టేస్తే ఏమైపోతుంది ఈ టెన్ అవతలు పంపిస్తే ప్లస్ టెన్ అయిపోతుంది సో ఫైవ్ ఐఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఐఎక్స్ అయిపోతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ వన్ సో ఐఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ టెన్ యాంపియర్స్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ వచ్చేసింది సో ఐ
ఇక్కడ కూడా ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఉంది విత్ అ ప్యారల్ రెసిస్టర్ ఈ రెండు కరెంట్ సోర్సెస్ని నేను వోల్టేజ్ సోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఓవరాల్గా ఒక టోటల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఒక ఒక సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది దానికి సిరీస్లో ట్వంటీ ఓమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్లీ వీ బై ఆర్ చేస్తే నాకు కరెంట్ వచ్చేస్తుంది సో దానే చేద్దాం చేసేస్తే ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు టెన్ టూ సో వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందో ఐ ఇంటూ ఆర్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ సో దీన్ని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ప్లస్ ట్వంటీ వోల్ట్స్ వస్తుంది ఇన్ సిరీస్ విత్ హౌ మచ్ టూ ఓమ్స్ ఓకే సో ఈ నోడ్ నుంచి ఈ నోడ్ మధ్యలో ఈ ట్వంటీ ఓమ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అంతే ఉంటుంది ఈ కరెంటే మనకు కావాలి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ యామ్స్ ఎయిట్ దీన్ని రీప్లేస్ చేద్దాం సో ఎయిట్ ఓమ్స్ అంతే ఉంటుంది వోల్టేజ్ సోర్స్ వచ్చేసి కింద ప్లస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ పాయింటింగ్ డౌన్వర్డ్స్ అనమాట సో ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ అయిపోతుంది రైట్ సో దిస్ ఈజ్ ది ఎంటైర్ ది నెట్వర్క్ మనకి ఇట్లా వచ్చేసింది అనమాట అది ఇక్కడ చూసుకుంటే ట్వంటీ వోల్ట్స్ ప్లస్ మైనస్ ఫార్టీ వోల్ట్స్ మైనస్ ప్లస్ సో ఒకసారి ఇక్కడ ఈ లూప్ మొత్తానికి కేవీఎల్ వేసేస్తే మనకి టోటల్ ఫైనల్ ఆన్సర్ కూడా వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్లీ సో ఇఫ్ యూ అప్లై కేవీఎల్ ఏముంటుంది ఈ దిస్ విల్ బికమ్ మైనస్ ట్వంటీ అంటే మైనస్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిట్ దిస్ విల్ బికమ్ థర్టీ సో థర్టీ ఐ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పొలారిటీ తీసుకుంటే మైనస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఫర్దర్ ఐ విల్ గెట్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ సిక్స్టీ సో థర్టీ ఐ థర్టీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ బై సిక్ సిక్స్టీ బై థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ యాంపియర్స్ ఐ వాల్యూ టూ యాంపియర్స్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ బి దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ద సర్క్యూట్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ఎ సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ మూడు సోర్సెస్ ఉన్నాయి వోల్టేజ్ సోర్సెస్ విత్ సిరీస్ రెసిస్టెన్సెస్ అండ్ ఆ టోటల్ కాంబినేషన్ అంతా కూడా ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేశాడు ఇప్పుడు దాన్ని సింగిల్ సోర్స్ లాగా ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అని అంటున్నాడు ఎలా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే సింపుల్ ఏంటంటే ఈ మూడింటిని మనము ప్యారల్ కరెంట్ సోర్సెస్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ కరెంట్ సోర్సెస్ అన్నింటిని ఒక దగ్గర క్లబ్ చేసేయడమే ఎందుకనంటే సోర్సెస్ ప్యారల్లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ సోర్సెస్ అని యూ కెన్ క్లబ్ దెమ్ సోర్సెస్ సిరీస్లో ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు వోల్టేజ్ సోర్సెస్తో క్లబ్ చేయడం ఈజీ ఇప్పటిదాకా మనం ఇంతమంది సిరీస్లో ఉన్న వోల్టేజ్ సోర్సెస్ని క్లబ్ చేసాం కదా అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో అట్లా చూసుకుంటే ఫస్ట్ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన వోల్టేజ్ సోర్స్ని కరెంట్ సోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది ఒక కరెంట్ సోర్స్ వస్తుంది పాయింటింగ్ టాప్ వర్డ్స్ ఓకే అండ్ ఒక ప్యారల్ రెసిస్టర్ వస్తుంది ఆ ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ సమ్ ఆర్ వన్ అండ్ కరెంట్ వాల్యూ వీ బై ఆర్ సో ఫైవ్ బై ఆర్ వన్ సెకండ్ బ్రాంచ్ని మనము కరెంట్ సోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తే ఏమొస్తుంది కరెంట్ సోర్స్ వస్తుంది విచ్ ఈజ్ ఆల్సో పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ది టాప్ అండ్ కరెంట్ వాల్యూస్ హౌ మచ్ ఫైవ్ బై ఆర్ టూ విత్ ప్యాలల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టూ నెక్స్ట్ ఈ సోర్స్ని కూడా మనం కన్వర్ట్ చేస్తే ఫైవ్ బై ఆర్ త్రీ అయిపోతుంది పాయింటింగ్ అప్ విత్ ప్యాలల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ త్రీ సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే కెన్ బి రెడ్యూస్ టు ఎ సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ వోల్ట్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్ త్రీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ విత్ సిరీస్ విత్ ఆర్ త్రీ ఇట్లా సంథింగ్ లైక్ దట్ ఇట్లా ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు అండ్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ వాల్యూస్ లేకపోతే హౌ డూ యూ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ సోర్స్ సో మనం దాన్ని యునో యూ కెన్ నాట్ డూ దిస్ సో బేసికలీ దెర్ ఈజ్ నో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో నో ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎస్సి జేఈ 2018 paper. Here, some network is given like this. Find the current through R3. R3 means ED. So, R3 means you have to find current find out. If a 3 volt source with internal resistance of 3 ohms is connected across PQ with P connected to the positive terminal. So, we will solve this question. We will redraw this network according to what he said. So, already here we have 6 amperes. ఇక్కడ ఒక త్రీ ఓమ్స్ ఉన్నది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ ఒక త్రీ ఓమ్స్ ఉన్నది అండ్ ఇక్కడ ఇది సిస్ ఆర్ త్రీ ఆర్ త్రీ ఆల్సో త్రీ ఓమ్స్ ఓకే అండ్ ఇది పి అండ్ క్యూ టెర్మినల్స్ అండ్ ఈ పి క్యూ టెర్మినల్స్కి మధ్యలో ఏముందంట ఒక త్రీ వోల్ట్ సోర్స్ విత్ త్రీ ఓమ్స్ ఇంటర్నల
వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఉందా దీన్ని వోల్టేజ్ సోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ట్రై చేద్దాం సో దాని వోల్టేజ్ సోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ నెట్వర్క్ ఎలా అయిపోతుంది అని అంటే యూ విల్ హ్యావ్ అ వోల్టేజ్ లైక్ దిస్ త్రీ ఇంటు సిక్స్ ఎయిటీన్ వోల్ట్స్ విత్ పాజిటివ్ పాయింటింగ్ టాప్ విత్ సిరీస్ త్రీ ఓమ్స్ రెసిస్టర్ అండ్ ఆల్రెడీ త్రీ ఓమ్స్ ఉన్నది ఓకే అండ్ ఈ కింద దిస్ ఈజ్ ఆర్ త్రీ అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ త్రీ ఉన్నది అండ్ దిస్ ఈజ్ ది ఎక్స్టర్నల్లీ కనెక్టెడ్ త్రీ వోల్ట్ సోర్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ త్రీ సో అగైన్ వాట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ త్రీ ఇన్ సిరీస్ సో త్రీ త్రీ సిరీస్ ఏమైపోతుంది త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ అయిపోతుంది అగైన్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ బ్యాక్ టు కరెంట్ సోర్స్ అండ్ దిస్ వోల్టేజ్ సోర్స్ని కూడా మనము కరెంట్ సోర్స్కి కన్వర్ట్ చేసేద్దాం సో ఏమైపోతుంది ఎయిటీన్ బై సిక్స్ ఎయిటీన్ బై సిక్స్ ఇయర్స్ ఎంత త్రీ త్రీ ఎంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్ వి బై ఆర్ సో యూ విల్ హ్యావ్ అ కరెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ హౌ మచ్ ఎయిటీన్ బై త్రీ ఎయిటీన్ బై సిక్స్ త్రీ యాంప్స్ ఓకే విత్ a parallel resistance of how much with a parallel resistance of 6 okay and idi mana r3 as it is ilaage untundi malli ee 3 volt 3 ohms combination ni manam current source kinda convert chesthe 3 by 3 1 1 ampere and parallel lo 3 ohms untadi okay with a parallel combination of 1 amp source avuna right so this is 1 ampere this is 3 aithe ikkada chusukunte 3 ampere so 1 ampere sources rendu kuda current sources are in parallel and rendu kuda top words going direction so rendu top ante em ayipothadi 3 plus 1 4 ampere se ayipothadi so i will replace them with a single current source of 4 amperes value and ikkada chudandi ee 6 ee 3 rendu kuda parallel unnai 6 3 parallel combination em ayipothadi 2 ampere se 2 ohms ayipothundi and this is your required r3 value okay r3 is equal to 3 ohms ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు ఈ నోడ్ వైపు ఫోర్ ఆంపియర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ వస్తుంది యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ కరెంట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఆర్ త్రీ సో ఆ కరెంట్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు బై కరెంట్ డివిజన్ రూల్ కరెంట్ ఇన్ ఆర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఎంత ఫోర్ ఇంటూ ఆపోజిట్ బ్రాంచ్ టూ బై లూప్ రెసిస్టెన్స్ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ బై ఫైవ్ దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే కనుక యూ విల్ బి గెటింగ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఆంపియర్స్ which is option b so option b another right answer right ah next ikkada inkoka problem ichina chudandi so this is actually a homework problem idi raskondi idi homework kinda cheyandi idi chesi you have to comment me the solution idu endante now we will solve ikkada endante by using of uh, dependent sources already manam chesinamu same type hai malli ok sari solve cheyadam for the purpose of practice సో ఇక్కడ ఒక డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ విత్ ఏ ప్యారల్ రెసిస్టర్ ఉంది దిస్ పాయింట్ ఐ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ ఫోన్ ఐ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు అ వోల్టేజ్ సోర్స్ సో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత నెట్వర్క్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్ సిక్స్ వోల్ట్స్ ఇలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ దిస్ ఇస్ టూ ఓమ్స్ దిస్ ఇస్ టూ ఓమ్స్ ఈ టూ ఓమ్స్ అక్రాస్ ఉన్న వోల్టేజ్ విఎక్స్ కావాలి మనకి వాట్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ ఈ డిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ విల్ బి కన్వర్ట్ డిపెండెంట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్లస్ మైనస్ లైక్ దిస్ ఓకే 2.5 పాయింట్ ఫైవ్ విఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత అయిపోతుంది ఓన్లీ విఎక్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ కాబట్టి ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎయిటీన్ వోల్ట్ సోర్స్ ఉన్నది రైట్ అండ్ ఇక్కడ ఒక సిరీస్ రెసిస్టర్ కూడా వస్తుంది నీడ్ నాట్ ఫర్గెట్ సో ఫోర్ ఓమ్స్ రైట్ ఫోర్ ఓమ్స్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అని అంటే సో బేసికలీ విఎక్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ది వోల్టేజ్ అక్రాస్ దీస్ టూ పాయింట్ లెటర్స్ ఎట్ దిస్ ఈస్ ఏ అండ్ బి అని అనుకుందాం ఓకే సో బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి పాయింట్స్ మధ్యలో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏముంది ఒక సిక్స్ వోల్ట్స్ టూ ఓమ్స్ రెండు కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఐ విల్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇన్ టు అ ప్రాక్టికల్ కరెంట్ సోర్స్ అట్లా కన్వర్ట్ చేస్తే సిక్స్ బై టూ త్రీ ఆంపియర్స్ అయిపోతుంది కదా రైట్ సో ఐ విల్ గెట్ అ కరెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ హౌ మచ్ త్రీ ఆంపియర్స్ కరెంట్ సోర్స్ విత్ అ ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ ఓమ్స్ ఓకే టూ ఓమ్స్ ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ బి టెర్మినల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా ఏముంది ఆల్రెడీ ఒక టూ ఓమ్స్ ఉన్నది ఇక్కడ కూడా ఒక టూ ఓమ్స్ ఉన్నది అండ్ హియర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అదర్ వోల్టేజెస్ సో ఈ ఏ అండ్ బి పాయింట్స్ మధ్యలో అగైన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ యూ సి టూ ప్లస్ టూ రెండు కూడా ప్యారల్లో ఉన్నాయి సో రెండు ప్యారల్ రెసిస్టర్స్ టూ ప్లస్ టూ ఉంటే రెండు టూ టూ ప్యారల్ ఉంటే ఏమైపోతుంది అల్టిమేట్లీ ఇట్ బికమ్
ఇప్పుడు చూడండి ఏబి పాయింట్స్ మధ్యలో అగైన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అ త్రీ యాంపియర్స్ అండ్ వన్ ఓమ్ ఇన్ ప్యారలల్ సో దీన్ని మళ్ళీ నేను ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసేయచ్చు సో దీన్ని అగైన్ ఇఫ్ యూఆర్ కన్వర్టింగ్ బ్యాక్ టు వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్ సో త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ వోల్ట్స్ ఇన్ సిరీస్ విత్ వన్ ఓమ్ సోర్స్ దిస్ ఇస్ టర్మినల్ ఏ టర్మినల్ బి so overall uh, this is plus and minus vx here okay so nen em chestanante we will assume that the current flowing in this entire series loop is i teesukoni manamu e portion varaku maatrame kvl apply cheyadam e portion varaku kvl apply chesthe i will take the starting polarities all starting polarities teesukoni i will apply then i will get like this uh, minus vx plus vx plus 4i plus 18 is equal to 0 you minus plus vx cancel i pothundi i pothe then you will get i is equal to minus 18 by 4 minus 18 by 4 ante that will give you minus 4.5 ampere that is i ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఒకసారి టోటల్ లూప్కి కేవీఎల్ అప్లై చేద్దాం టోటల్ లూప్కి కేవీఎల్ అప్లై చేస్తే దెన్ యూల్ గెట్ సమ్ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్ మైనస్ త్రీ వోల్ట్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ విఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఐ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఐ వాల్యూ మనకు తెలుసు కాబట్టి వీ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ సో దిస్ ఇస్ ఐ ప్లస్ ఫోర్ ఐ ఫైవ్ ఐ ఓకే సో ఫైవ్ ఐవ్ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ సో దట్ విల్ బికమ్ మైనస్ ఎయిటీన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ విఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఎయిటీన్ మైనస్ ఎయిటీన్ క్యాన్సిల్ అవుట్ విఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ వోల్ట్స్ వచ్చేస్తుంది so this is the required answer vx so similarly you have to do the this homework problem also next question see here this is the next question we will be solving and this is another homework problem for you so this is homework 2 so then solve you ikkada enti you have to find out the value of current i i value of current i value current ni anukovali okay so the name jeddam ikkada we will try to convert this into a voltage source first ayithe dinni oka voltage source kinda convert chesedam so dinni voltage source kinda convert chesthe 2 into 5 10 volts ayipothundi right so minus plus kindi kindi kante pointing downwards so 10 volts voltage source in a series with 5 ohm resistance and already ikkada oka 5 ohms unnadi right and idi kindi ki vachina 4 ohms okay ikkada already oka 10 unnadi and ikkada 20 volt source unnadi right 5 so if 5 plus 5 10 ayipothundi right 10 ohms ayipothundi again 10 10 volts 10 ohms series combination unnadi i'll convert them back into a current source so then current source kinda convert chesthe em ayipothundi again i will get a current source which is pointing downwards okay of value v by r so v is 10 r is 10 so i'll get 1 ampere current source kindi ki point chestundi and a parallel resistance of how much 10 అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ ఓమ్స్ ఉన్నది యాస్టీజ్గా అండ్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఐ విల్ కన్వర్ట్ బ్యాక్ ఇన్ టు అ కరెంట్ సోర్స్ ఓకే సో ట్వంటీ బై టెన్ దట్ విల్ బికమ్ టూ యాంపియర్స్ ఇన్ ప్యారల్ విత్ టెన్ ఓమ్స్ సో టెన్ ఓమ్ ప్యారలల్ అండ్ దిస్ విల్ బికమ్ హౌ మచ్ టూ యాంపియర్ సోర్స్ రైట్ సో ఓవరాల్గా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ కరెంట్ విచ్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ఫోర్ ఓమ్స్ రైట్ సో టూ యాంపియర్స్ పైకి పోతుంది వన్ యాంపియర్ కిందికి వస్తుంది టోటల్ అంతా కూడా ప్యారల్ కనెక్షన్ సో ఐ కెన్ రీప్లేస్ విత్ నెట్ సోర్స్ ఆఫ్ కరెంట్ సోర్స్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ వన్ యాంపియర్ అప్వర్డ్స్ రైట్ విత్ అ ప్యారల్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఒక టెన్ ఓమ్స్ ఇక్కడ ఒక టెన్ ఓమ్స్ టెన్ టెన్ ప్యారల్ ఫైవ్ రైట్ ఫైవ్ ఓమ్స్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ ఓమ్స్ ఉన్నది సో దీని కరెంటే మనం కనుక్కోవాలి సో యూజ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అప్లై చేస్తే ఏం వస్తుంది so from cdr current division rule current through the four ohms is equal to 1 into 
5 by 5 plus 4 9 5 by 9 so this is the answer so ultimately required answer is 5 by 9 amperes and similarly you have to find out the answer for the second homework problem also so i hope uh, this way of methodology make nachin anukuntunnanante this format of teaching so just uh, let me know your opinion also and make sure that you have downloaded the rlc education app endukante rlc education app lone ee ippudu cheppina classes sambandhinchina pdf notes anni kuda andlo available untayi okay thank you for watching